Hi guys, this is Siddharth. Welcome to this lesson. In today's lesson, we learn how to blend or shade anything. Wait, before you ignore this lesson, let me tell you why this lesson is very important. There is few basic things which is common in every medium. आप इस बेसिक चीज के ऊपर जितना अच्छे से काम करोगे और जितना अच्छे से समझोगे आपका ग्रिप उतना ही अच्छा बनेगा मीडियम के ऊपर ओके जस्ट थिंक दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सॉइल राइट नाउ बिफोर यू प्लांटिंग ए ट्री ये वीडियो के एंड में मैं कुछ टिप्स एंड असाइनमेंट दूंगा जो कि आपको क्विक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा सो मस्ट वॉच फिल दो प्रीवियस लेसन में हम लर्न किए थे कि द सिक्रेट ऑफ द लाइट एंड सेडो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेट डोंट गो टू दैट लेसन पहले ये लेसन देख लो सो विदाउट डूइंग एनी डिले लेस जम्प इन टू द टॉपिक बट प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवन सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर आर्टिस्टिक फ्रेंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियो लाइक दिस ओके फॉर टूडे वीडियो यू जस्ट नीड ए पेपर एंड पेंसिल ऑल्सो आगे की वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी सो so दैट कि आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ मैं क्या बता रहा हूँ सो लेट स्टार्ट टू रिलेशन तो हम पहले कुछ फ्री हैंड से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जब भी आप सर्कल या फिर कुछ बेसिक सेप ड्रॉ करो आई प्रीफर क्या फ्री हैंड से ही ड्रॉ करो फ्री हैंड से ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपका हैंड खुलेगा जितना खुलेगा उतना अच्छा ड्रॉइंग होगा और जितना अच्छा ड्रॉइंग होगा उतना परफेक्ट दिखेगा आपका ड्रॉइंग अब दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे ये टेंजेंट के बीच में ही कैश शेडो फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का ओके अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस लेशन हम लोग ये जाने थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रहता तो उसका पहले एक टर्मिनेटर लाइन फॉर्म होता है फिर वो टर्मिनेटर लाइन के बाद कोर शेडो क्रिएट होता है कोर शेडो क्रिएट होने के बाद हफ्टोन भी क्रिएट होती है हफ्टोन जो कि टर्मिनेटर लाइन के ऊपर होती है लाइट के तरफ वो लाइट फैमिली में जाता है थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे कोर शेडो को इधर फिर ये हफ्टोन बन गया हफ्टोन बनने के बाद हाईलाइट एक तो क्रिएट होगा जहाँ पर डायरेक्ट लाइट हीट होता है परपेंडिकुलर फिर कैश शेडो जो कि ऑब्जेक्ट के कारण होता है वो पूरी तरह से लाइट को ब्लॉक कर देता है इसको अभी हम अच्छे से बनाएंगे इसके लिए मैं आर्ट लाइन का एच पेंसिल यूज करूंगा ओके okay, अभी शुरू होगा असली खेल चलो पहले हम टर्मिनेटर लाइन को फाइंड कर देते हैं टर्मिनेटर लाइन जिसके कारण शेडो एंड लाइट फैमिली अलग होते हैं पहले उसको हम ड्रॉ कर लेंगे सी मैं बहुत ही लाइटली कर रहा हूँ एंड पेंसिल को मैं एकदम पीछे से पकड़ाऊँ पीछे से क्यों पकड़ाऊँ ताकि प्रेशर हल्का पड़े पेंसिल पे अगर प्रेशर हल्का पड़ेगा तो लाइट सेड्स क्रिएट होगा चलो अभी मैं हेचिंग कर रहा हूँ आप टाइप ऑफ सेडिंग में जान गए हो कितना टाइप का सेडिंग होते हैं और कैसे कैसे सेडिंग करते हैं अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लेना और मैं हाईलाइट को सिर्फ छोटा सा सर्कल कर दिया उधर और ये दोनों टेंजेंट के बीच कैश शेडो फॉर्म होगा ये तो आपको पता ही है मैं पहले ही बता दिया हूँ चलो और एक बार और एक लेयर एड करेंगे मैं अभी भी एच पी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड पीछे से ही होल्ड किया हूँ बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ पेंसिल पे एंड हैचिंग कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेड में मैं बताया था हैचिंग सेडिंग टेक्निक बस मैं हैचिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ सेम वैल्यू दे रहा हूँ कवर कर रहा हूँ जो कोर शेड ऑफ पैट है मैं उसको सिर्फ कवर कर रहा हूँ बाद में ब्लेंडिंग करूँगा मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वो हैचिंग कैसे बन रहा है कितना बन रहा है बस ये कि वो सेप के अंदर बन रहा है और बहुत ही लाइट बनाना है बस मुझे ये दो चीज ध्यान में रखना है फिर थोड़ा जो हाफ टोन की जगह है मैं थोड़ा थोड़ा उधर भी थोड़ा कर दे रहा हूँ अभी आएगा असली वेपन टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर हेल्प अस टू ब्लेंड वेरी स्मूथली तो मैं क्या करता हूँ जो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर होता है मैं उसको हमेशा टिश्यू पेपर पर ही ब्लेंड करता हूँ एन सी मैं यहाँ पर बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ और जिस जिस डिरेक्शन में वो बॉल का शेप है उसी डिरेक्शन में ही मैं कर रहा हूँ इधर अगर कर्व है तो मैं कर्व ही कर रहा हूँ इधर वर्टिकल कर्व और मैं हॉरिजेंटल कर्व इसी डिरेक्शन में ही मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ और बहुत लाइट से फिर जो हैप्टोन पार्ट है मैं उधर हल्का सा सिर्फ हल्का सा टच करा दिया और इस यहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर यूज किया हूँ बिकॉज आफ्टर ब्लेंडिंग वो थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर चला जाता है इसलिए मैं थोड़ा इरेज कर दिया हूँ आप नॉर्मल इरेजर भी यूज कर सकते हो इट्स नॉट दैट कि आपको नीडेबल इरेजर ही चाहिए अगर आपको टाइप्स ऑफ मेटल के बारे में जानना है तो आई प्रीफर कि आप वो टाइप्स ऑफ मेटल वाली वीडियो देख लो वहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ अभी मैं सेकेंड लेयर ऐड कर रहा हूँ सेकेंड लेयर भी वहीं सेम एच बी पेंसिल से ही ऐड कर रहा हूँ कुछ दूसरा सेड नहीं ले रहा हूँ वहीं सेम लाइट प्रेशर से करना है और टर्मिनेटर लाइन एंड कोर शेडो जहाँ पे वहाँ पे ही सिर्फ करना है और कोई जगह पे नहीं करना है कॉज जब हम ब्लेंड करेंगे वो हाफटोन के एरिया में अपने आप वो ग्राफाइट थोड़ा चले जाएगा और जो रिफ्लेक्टे
उसी के ऊपर ही शेड करना है लेयर देना है और वो भी लाइटली मेरा ये सेकेंड लेयर में इतना डार्क आ रहा है हो सकता है आपका ज़्यादा डार्क हो जाए हो सकता है आपका लाइट हो जाए तो ये डिफर करेगा सब अपने अपने प्रेशर के हिसाब से लाइट नहीं डार्कनेस आएगा और इधर मैं काउंटरिंग सेटिंग टेक्निक कर रहा हूँ काउंटरिंग सेटिंग मतलब जो जिस डिरेक्शन में जिस सेप में ऑब्जेक्ट है उसी सेप में ही कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि वो ये जो स्पीयर का फील आए जब सेडिंग होगा ये स्पीयर का फील आएगा इसलिए मैं काउंटरिंग सेडिंग कर रहा हूँ अभी मैं फिर से ब्लेंड कर दूंगा टिश्यू पेपर में और इधर में ज़्यादा फ्रीली ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम पार्ट में ब्लेंड करना है सिर्फ कोर शेडो के एरिया में इसलिए मैं छोटा छोटा सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से और सी टिश्यू पेपर में ये सेकेंड लेयर ब्लेंड करने के बाद थोड़ा अनवांटेड डार्कनेस आ गया है इधर उधर तो उसको हम इरेज कर सकते हैं इरेजर में तो उसके लिए कोई टेंशन लेने का नहीं आपका भी क्रिएट होगा सो इट्स ओके मैं यहाँ पर एक मैकेनिकल इरेजर यूज किया हूँ इजिली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में फिर मैं नीडेबल इरेजर से जो जो पार्ट हाफ्टोन का था उधर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था तो इसलिए मैं नीडेबल इरेजर से उधर थोड़ा लाइट किया आप नीडेबल इरेजर के जगह नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो बस नॉर्मल इरेजर का ब्लंट साइड यूज़ करना शार्प साइड नहीं नाउ फ्रेंड्स वी विल यूज टू बी ग्रेड पेंसिल अभी थोड़ा डार्कनेस को बढ़ाना है इसलिए मैं ग्रेड चेंज किया एच से टू को गया वही सेम जैसे एच से किए वैसे ही टू पेंसिल में हम कोर शेडो और टर्मिनेटर लाइन का जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ हेचिंग कर लेंगे हेचिंग सेडिंग टेक्निक यूज करेंगे लाइट प्रेशर में अभी मैं काउंटरिंग सेडिंग टेक्निक यूज करूंगा सी जब मैं काउंटरिंग सेडिंग टेक्निक यूज करता हूँ तो मेरा जो वे ऑफ होल्डिंग पेंसिल थो, वो थोड़ा चेंज होता है क्योंकि मैं उधर थोड़ा प्रेशर को ज्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ इसलिए मैं थोड़ा पास से होल्ड करता हूँ लीड के पास से होल्ड करता हूँ पेंसिल को और काउंटरिंग सेडिंग टेक्निक क्यों यूज करेंगे आपको ये पहले से ही पता है फिर वही सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे पहले ब्लेंड करेंगे छोटे छोटे सर्कल में सर्कल चाहे एंटी क्लॉक हो या फिर क्लॉक हो इट डजन मेटर फिर ब्लेंड करने के बाद हम जो जो एरिया में ज़्यादा डार्कनेस हो गई हो उधर हम लाइट कर लेंगे इरेजर से जहाँ जहाँ पे अनवांटेड डार्कनेस क्रिएट हो गई हो उधर भी थोड़ा लाइट कर लेंगे फिर अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर से और एक लेयर एड करेंगे फिर से ब्लेंड करेंगे फिर से इरेज करेंगे नाउ आई विल यूज फो ग्रेड पेंसिल क्योंकि अभी मुझे डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना है हाँ थोड़ा टर्मिनेटर लाइन से ऊपर थोड़ा गया है डार्कनेस उसको हम बाद में इरेज करेंगे सो डोंट वरी अबाउट दैट फिर वही सेम टेक्निक कोर शेडो एरिया पार्ट को काउंटरिंग सेडिंग टेक्निक या फिर हेचिंग सेडिंग टेक्निक्स के कवर करना फिर जिस जिस जगह पे अनवांटेड डार्कनेस क्रिएट हो गई हो उस उस प्लेस में नीडेबल इरेजर हो या फिर नॉर्मल इरेजर हो उससे इरेज कर लेना उससे पहले आप एक बार ब्लेंड करना ब्लेंड करने के बाद ही हमेशा इरेज करना चलो अभी कैश शेडो को ड्रॉ कर लेते हैं कैश शेडो में क्या होता है कि जो शेडो ऑब्जेक्ट के पास रहता है वो थोड़ा ज्यादा डार्क होता है और जो शेडो ऑब्जेक्ट से दूर रहता है वो थोड़ा लाइट होता है इसी तरह ही हो रहता है पहले ड्रॉ कर लेंगे फिर थोड़ा ब्लेंडिंग कर लेंगे ब्लेंडिंग करने के बाद फिर से और एक लेयर एड करेंगे फिर थोड़ा सा ब्लेंडिंग करेंगे इसी तरह ही करेंगे जैसे हम वो स्पीयर को ड्रॉ किए उसी तरह सेम करेंगे और स्पीयर को भी बाद में एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ ऐसा कोई नहीं कि एक बार बन गया तो फिर नहीं होगा ये मैं ग्रेट टोन पेपर में ड्रॉ किया हूँ इसलिए मुझे हाईलाइट्स पार्ट को थोड़ा व्हाइट चारकोल से ड्रॉ करना पड़ेगा और इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ व्हाइट चारकोल ये एक लोकल ब्रांड है आप जनरल का व्हाइट चारकोल यूज़ कर सकते हो अगर ग्रे टोन पेपर में ड्रॉ कर रहे हो तो मैं करूँगा क्या कि जो सेंटर पार्ट है हाईलाइट का उसको मैं बहुत प्रेशर से ड्रॉ करूँगा बहुत प्रेशर ड्रॉ करूँगा व्हाइट चारकोल से फिर जो सेंटर का चारों तरफ है वहाँ पर मैं हल्का हल्का सा ड्रॉ करूँगा व्हाइट चारकोल से फिर हम टिश्यू पेपर का जो क्लीन एरिया है उसी एरिया से ये व्हाइट को ब्लेंड करेंगे कॉज अगर वो ग्रे या फिर मेशी एरिया से ब्लेंड करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा ये व्हाइट पार्ट इसलिए मैं क्लीन एरिया से ब्लेंड करूंगा इसको वही सेम लाइट प्रेशर से स्मॉल स्मॉल सर्कुलर मोशन से करेंगे बट ये है कि हम हाई जो सेंटर हाईलाइट में उसके ऊपर ब्लेंड नहीं करेंगे उसके चारों तरफ जो है उसी के ऊपर ब्लेंड करेंगे एंड जस्ट रिमेंबर लाइट टू डार्क को ब्लेंड करेंगे डार्क टू लाइट नहीं ब्लेंड करेंगे लाइट टू डार्क ऊपर लाइट है नीचे डार्क है तो ऊपर से नीचे आएंगे हम ये लाइट फैमिली को ब्लेंड करने के बाद फिर मुझे लग रहा है थोड़ा कैच साइडो में प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर हम थोड़ा भी काम करेंगे थोड़ा जो पार्ट है डार्क करेंगे जब तक खुद को ठीक नहीं लगता है थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि एक बार कैच साइडो कर दिया तो हम रिटर्न आकर नहीं कर सकते आराम से कर सकते हैं नो नीड टू रस चलो अभी होने के बाद फ
देखो टैंजन से थोड़ा बाहर आ गया है तो नो नीड टू वरी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली इरेज कर लेंगे इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड ये सब गलतियां होगा ये सब गलतियां होने से ही आप धीरे धीरे सीखोगे तो डोंट वरी टू मेक मिस्टेक्स एंड हियर इज आवर फाइनल रिजल्ट ये भी थोड़ा चेंजेस किया जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया एंड सॉरी बिकॉज लॉकडाउन हो गया तो इसलिए मेरा व्हाइट पेपर नहीं था so, ये कुछ एक्सपेरिमेंट मैं अपने खुद से किया हूँ ये तो हो गया हम लोग का स्पियर फिर मैं सोचा कि चलो थोड़ा कुछ चैलेंजिंग या फिर खुद अपने माइंड से कुछ बनाते हैं तो मैं सोच लिया कि ये एक स्पेयर है और ये हम लोग का लाइट सोर्स है तो ये स्पेयर जब 45 डिग्री करके एंगल करके रहेगा तभी यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट होगा एंड जब 90 डिग्री करके रहेगा हाईलाइट्स यहाँ पे क्रिएट होगा और जब वाई एक्सिस को फोर्टी डिग्री करेगा तो यहाँ पर हाईलाइट्स क्रिएट होगा तो ऐसे ही करके कुछ मैं अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ अपने आप से प्रैक्टिस करता रहता हूँ आप ये जितना करोगे आपका अंदर का एक इमेजिनेशन लेवल उतना ही बढ़ेगा और इधर ये ग्रे स्केल है ये ग्रे स्केल एक्चुअली टोन पेपर के ऊपर हुआ है इसलिए ये सबसे डार्केस्ट शेड है और ये सबसे लाइटेस्ट व्हाइट सर्कुल से तो ऐसे ही आप करते रहना जैसे कि मैं टाइप्स ऑफ शेड में बताया था कि ग्रे स्केल का इम्पोर्टेंट कैसा है और ग्रे स्केल क्यों करना चाहिए बस करते रहिए यहाँ पे आज की लेसन खत्म होती है आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो या मुझे ये स्पेयर बनाने में 45 मिनट लगा था आपको कितना मिनट लग रहा है या फिर आपको कितना आवर लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में एंड हाँ अच्छे से वीडियो देखना अच्छे से स्टडी करना अच्छे से ऑब्जर्व करना फिर ड्रॉ करना अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखना फिर भी नहीं समझ में आया तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना आल आंसर योर कॉमेंट एंड जितने सारे फोटोज़ आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो सारे फोटोज़ आपका असाइनमेंट है आप ये सारे फोटोज़ को ड्रॉ करना शेड करना अच्छे से और मुझे इंस्टाग्राम में टैग करना या फिर शेयर करना मेरे साथ इंस्टाग्राम में सो so दैट कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ओके थॉट ऑफ द डे एवरी मास्टर वॉज अ बिगिनर एंड एवरी प्रो वॉज अ एमिच्योर सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप डूइंग वाट यू लव स्टे हेल्दी टेक केयर एंड बाई बाई